fini. W wieku 12 lat trafiłem do pogotowia opiekuńczego. No, czułem się tak nieswojo, też zabrany z domu od mamy, miałem łzy w oczach. Potem trafiłem do domu pod cyprysami z moją siostrą. Natala wtedy miała 10 lat. No, bo mieszkało nas tam 14, 10 chłopców, 4 dziewczyny. Dużo osób też wychodząc z pieczy zastępczej, popadało no, w różne depresje, doły. Dawid, podzielisz się z nami swoją historią? W wieku 12 lat trafiłem do um, pogotowia opie opiekuńczego na, lecz na Leczkowej. Yy, przez y, moja mama nadużywa alkoholu, zaczęła nas zaniedbywać. Już myślałem, że świat mi się zawalił ogólnie. Duże, bardzo liczne domy dla dzieci to nie są dobre warunki do rozwijania się młodych ludzi. Dawid jest przykładem na to, jako młoda osoba trafia do naszych domów dla dzieci. Kameralne, domowe przestrzenie, gdzie dzieciaki pozbawione opieki rodziców mogą się rozwijać. My jako wychowankowie domów dziecka w hotelu są z tej hotel. To jest nasza pierwsza praca. Mamy wgląd na to, jak się pracuje na, na kuchni, czy jako kelnerka. Ciasta, które tutaj przy, przyrządzamy tutaj, trafiają do ludzi, którzy w e, kuźni płacą za te ciasta. Z tych pieniążków e, domy dla dzieci mają wycieczki. Kolejnym krokiem były biznesy odpowiedzialne społecznie, które odpowiedziały na potrzebę naszych podopiecznych. Dać im taką przestrzeń, gdzie w bezpieczny sposób, ze wsparciem, oni na ten rynek pracy będą mogli wejść. Po raz pierwszy zdobyć doświadczenie i potem część z nich będzie mogła iść dalej. Blaszki na blachę, otwieramy piec i wkładamy ciasto do pieca. I lost my father when I was three years old. After his death, I was sent to Kankobe orphanage home. I would spend a lot of time crying, but I made sure no one saw me because I was very sure no one would understand. Felt like maybe if I die. If scars tell stories, then what would wounds tell? Poems, I wrote them with the hope of letting my pain out and hoping that maybe one day they'll They'll help someone out there to know that there is someone who passed through the same pain they are passing through right now. A beautiful, seemingly happy baby girl like Amanda, lying in a pool of blood with a knife thrust into her bosom and bleeding tears rolling down her cheeks from those angelic, black, innocent eyes. When Monica was still in senior five and six, I got to understand her and what she really loves. Jangot Some, it's a community-based organization and it's run by us. Orphans from a children orphanage called Kankove Children's Center, sponsoring children to study in high school. And after high school, 
I joined the Social Innovation Academy, which is a learning environment that empowers marginalized youth like refugees, street children, orphans to become social change makers, nurturing their project ideas into social businesses. I would like to change the mental health status of my country, Uganda. The individuals that have warning signs of depression and suicide, being called criminals, two years imprisonment, instead of being sent to a mental health hospital. Sina has helped me to know that I can do more than writing. I can carry out sensitization, open air campaigns, community outreaches. You might not be knowing pain right now, but pain will come. What I'm encouraging you is that you have to devise ways of dealing with pain right now. Yes. It's not like I cry every day, but when I feel sad, I cry and let it go, and life moves on. To są ułamki sekundy prosto w głowie, że chce człowiek się zabić, a tak naprawdę no potem tego no się nauczyłem właśnie od Moniki, że nie ma potrzeby jakby no kończyć ze swoim życiem, że no jest dużo radosnych chwil w życiu, których no trzeba też się dzielić z innymi. I'm already working on a project that is called Lifesaver Strides, um, helping young people um, to create a platform where they can freely express their emotions and get helped. I always tell myself there's someone out there who, who is almost killing themselves and they just, they're just waiting for me. So this motivates me that I'm not doing it oh. Yes, like I'm not doing it for myself, I'm doing it for the world and I feel a sense of purpose in life. I would like you to keep a, an open mind. Mi to na przykład sprawia przyjemność, że mogę gotując pomóc y, ludziom. O. Nas, nas w hotelu, jesteśmy w Gdańską Fundację Innowacji Społecznej, która ma hotel, kuźnie. I, w, I te ciasta są w kuźni sprzedawane i z tych pieniążków dzieci mają e, wycieczki, edukację. Mogę was nauczyć paru ciast smacznych, ciasto czekoladowe. No to czas do roboty. <laughs> Monika otworzyła mi klapki na oczy, żeby nie żeby pracować dla, jakby dla kogoś, tylko otworzyć swój biznes. <śmiech> Moim marzeniem właśnie jest otworzyć restaurację i swoją fundację, która będzie się zajmowała właśnie pomocą, szczególnie na młodym ludziom, w wyjściu na prostą drogę właśnie.
może to trochę takie no, śmie śmieszne, że, ale no, naprawdę, no, no, bardzo trudno było mi się na, na lotnisku rozstać właśnie z Moniką. I się czuję, no byłem tam 10 dni, a czuję się jakbym znał ją z rok. Nie ma już ziomwel krup, no skądże znów 40 synów plus kilka nowych głów. Kobiety w parku są, zapchały wózki tam, dzwonię ze zjadłbym coś. Słyszę zrób se sam. Trzeba iść to, sprawdź to. Ustanawiam ją tu, powolutku bez nerwów. Nie łamie zębów na własnych paznokciach Bliski mi wiejski folklor, daleki miejski obciach Od jaskiniowca do rapera to chyba krótki czas Też mam maczugę i mózg, miewam jak pusty kask Pusty pas, mój wóz to pusty pas Podążanie za mną, dłuższa wycieczka w las Gdzieś zaś wlazł, skorup, no gdzieś zaś wlazł Tam gdzie zawsze włazy, tam gdzie nie było was Po co żeś tam wlazł, po co żeś tam wlazł Jak to po co, właśnie po to by nie słyszeć was